హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఏపీ ఈసెట్ వాళ్ళకి అయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ అయితే ఇస్తున్నాను చాలా మంది కామెంట్ చేశారు మనకి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది ఇన్స్టెంట్ సప్లై వాళ్ళకి ఎప్పుడు సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతుంది అలాగే కాలేజెస్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోయాయి మనకు లేట్ అయిపోతుంది మన కౌన్సిలింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు మనకు ఉందా లేదా అని ఇలాంటి చాలా డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయి వాళ్ళ కోసమే ఈ రోజు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తీసుకొచ్చాను ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకి మార్నింగ్ న్యూస్ పేపర్ లో అయితే వచ్చింది అనమాట దీని గురించి ఫుల్ గా తెలుసుకునే ముందు తప్పకుండా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి లైక్ చేస్తూ మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి షేర్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ బెల్లైకన్ ని ట్యాప్ చేయండి బెల్లైకన్ ట్యాప్ చేయడం వల్ల ఇలా ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ నేను ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేసినా మీకు ముందుగా చూసే అవకాశం అయితే లభిస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం దీని గురించి క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం నేడు ఇంజనీరింగ్ ఫీజులు ఖరారు అనే టైటిల్ తో సాక్షి న్యూస్ పేపర్ తో న్యూస్ పేపర్ లో మనకి ఈ ఆర్టికల్ అనేది మనకు వచ్చింది అనమాట ఈ ఆర్టికల్ లోని రాష్ట్రంలో వివిధ కాలేజీల ఇంజనీరింగ్ కోర్సు ఫీజును ప్రభుత్వం గురువారం ఖరారు చేస్తుంది అంటే ఈ రోజు మనకి ఫీజెస్ అనేవి కన్ఫర్మ్ గా ఖరారు అయిపోతాయి అనమాట అయితే నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి బుధవారం దీనిపై ఉన్నత అధికారులు కసరత్తు చేశారు అంటే నిన్న మనకి ఉన్నత అధికారులు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఫీజ్ చూసి ఫీజెస్ గురించి డిస్కషన్ చేస్తూ కదా మీటింగ్ అయితే పెట్టుకొని ఈ రోజు ఫీజెస్ అనేవి కన్ఫర్మ్ చేస్తున్నారు అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రాష్ట్ర ప్రవేశాల ఫీజు నియంత్రణ మండలి ఇటీవల కాలేజీల వారిగా ఫీజులను నిర్ణయిస్తూ సిఫార్సు చేసింది అంటే మనకి ఫీజు డిసైడ్ చేసే కమిటీ ఉంటుంది కదా ఆ కమిటీ ఏ ఏ కాలేజీ ఎంత ఫీజు ఉండాలని వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారనమాట అయితే నెక్స్ట్ దీనిపైన తుది నిర్ణయం తీసుకోవడం తీసుకో తీసుకొని ఉన్నది అనమాట అంటే దీని మీద ఒక నిర్ణయం నిర్ణయం అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట గత ఏడాది ఫీజులనే యథా యథావిధిగా ఉంచాలని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అంటే గత ఏడాది అంటే మనకి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరైతే ఆ మనకి ర్యాంక్స్ బట్టి థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ కే వచ్చేది కొంతమందికి ఫుల్ ఫీజు రిమర్జ్మెంట్ వచ్చేది అందుకే అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఫీజు నే మనం ఇంకా అలాగా కంటిన్యూ చేద్దామని ఈ ఫీజు కమిటీ అనేది క్లియర్ గా వాళ్ళు డిస్కషన్ అయితే జరుగుతుంది అయితే ప్రభుత్వం ఆయా కాలేజీలు ఇంజనీరింగ్ కోర్సు ఫీజులను ఎంత ఉన్న ఫీజు రిమర్జ్మెంట్ కింద థర్టీ ఫైవ్ అంటే ముప్పై ఐదు వేలు మాత్రమే చెల్లించే సంగతి తెలిసింది అంటే మనకి ఆ కాలేజీకి ఎంత ఫీజు ఉండని ప్రభుత్వం మాత్రం ముప్పై ఐదు వేలు ఇచ్చేది అనేది మనకు తెలిసిన సంగతి అనమాట అయితే సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విద్యార్థి చదువులకు అయ్యే మొత్తాన్ని ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది అని ప్రకటించిన ప్రకటించినందున అంటే మనకి ఆ ఎలక్షన్స్ టైంలో అని మనకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే ఆ ఎడ్యుకేషన్ నేను ఫ్రీ చేస్తాను ఫుల్ ఫీజు రిమర్జ్మెంట్ ఇస్తాను అని వాళ్ళు మనకి నవరత్నాల్లో కూడా మాట ఇచ్చారనమాట దీని మీద కూడా ఈ కొత్త ప్రభుత్వం ఆ మేరకు చర్యలు చేపట్టింది అలాగే ఆ ఎఫ్ఆర్సి సిఫార్సు పై తుది నిర్ణయం ఆ సమయం పాటించే పరిస్థితి ఉన్నందున ఇంజనీరింగ్ కోర్సులు ప్రవేశాలు ఆటంకం లేకుండా గత ఏడాది ఫీజులను అమలు చేయాలని భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తుంది అంటే ఏమీ లేదు కొత్త ప్రభుత్వం ఇంకా ఆ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది క్లియర్ గా వెళ్ళలేదు అంత ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఎంత మందికి ఎంత బడ్జెట్ పెట్టాలి ఇలాంటివన్నీ కొద్దిగా టైం పట్టే ప్రాసెస్ కాబట్టి ఈ సంవత్సరంకి అంటే ఆ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ అకాడమిక్ ఇయర్ ని పాత ఫీజులతోనే కంటిన్యూ చేద్దామని ఫీజెస్ ఫీజెస్ కమిటీ అనేది డిసైడ్ అయింది అనమాట అంటే మనకి ఈ సంవత్సరం మనకి ఫుల్ ఫీజ్ ఆ రిమర్జ్మెంట్ అయితే అమలు అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా తక్కువ ఉన్నాయి మ్యాక్సిమం నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి అమలు అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆ కాలేజీ యొక్క ఫీజెస్ అనేవి ఎలా డిసైడ్ చేస్తూ వాళ్ళకు కూడా అన్నా వీళ్ళు మీటింగ్ పెట్టారు అనమాట అంటే కాలేజెస్ సంబంధించిన ప్రిన్సిపల్స్ చైర్మన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళతో కూడా వీళ్ళు డిస్కస్ చేశారు ఇలా ఫుల్ ఫుల్ ఫీజ్ రిమర్జ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతూ అప్పుడే అది వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంకా క్లియర్ గా వెళ్ళలేదు అనమాట చెప్పాను కదా ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఎంత మందికి ఫీజు పెట్టాలి ఇలాంటివన్నీ తెలిసేటప్పటికి మనకి అకాడమీ ఇయర్ అనేది చాలా లాస్ అయిపోతాం అంటే టూ టూ త్రీ మంత్స్ అనేవి లాస్ అయిపోతాం ఇలాంటి ఫీజు ఖరారు కాకపోతే మనకి కౌన్సిలింగ్ కూడా చాలా లేట్ అయిపోతుంది అనమాట లేట్ అయిపోవడం వల్ల మనం టూ టూ త్రీ మంత్స్ అనేది లాస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట మనకి సిలబస్ కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ లేట్ ఇంజనీరింగ్ ఫీజులు ఖరారు అని ఈ ఆర్టికల్ లో క్లియర్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ చిన్న ఇది ఇచ్చారు ఈడబ్ల్యూఎస్ కోటాపై
ఒకవేళ ఏవైనా ఫీజ్ రిమర్స్మెంట్ సంబంధించిన అప్డేట్స్ వస్తే మీకు ఈ సర్టిఫికేట్ అనేది హెల్ప్ అవుతుంది మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ చేయించుకొని ఉంచుకోండి ఇంకా మెయిన్ అప్డేట్ ఏంటి ఈ సెట్ వాళ్ళకి సెకండ్ కోసం ఎప్పుడు అని మనకి చాలా మంది అడిగారు కదా ఇక్కడ వాళ్ళు అదే ఆర్టికల్ లో కింద మీకు బాక్స్ లో కనబడుతుంది కదా అందులో చూడండి పన్నెండు లేదా పదమూడు నుండి ఈ సెట్ రెండో విడత కౌన్సిలింగ్ అనేది జరగబోతుంది అనమాట అంటే పన్నెండు లేదా పదమూడో తారీఖున మనకి ఈ సెట్ కౌన్సిలింగ్ అనేది జరుగుతుంది ఇదే పక్క నిర్ణయం అంటే మాత్రం మనకి ఇన్స్టెంట్ సప్లై వాళ్ళకి రిజల్ట్ అనేది ఒక అంటే టెన్ లోపు గానీ నైన్ లోపు గానీ లేకపోతే ట్వెల్త్ లోపు గానీ మనకి రిజల్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి అనమాట ఎవరైతే ఎస్టీబిఈటి ఇన్స్టెంట్ సప్లై రాశారో వారికి రిజల్ట్స్ అనేవి ట్వెల్త్ లోపే వచ్చేస్తాయి ట్వెల్త్ లోపు వచ్చేసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ లో అని మీరు పాస్ అవుట్ అయిపోతే మీరు ఏం చెయ్యాలి అని అంటే జస్ట్ మీరు పన్నెండు వందల ఫీజ్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఈ సెట్ వాళ్ళకి ఈ సెట్ వాళ్ళకి పన్నెండు వందల ఫీజ్ పే చేస్తే మీకు ఈ సెట్ లో వచ్చే మెసేజ్ అనేది వస్తుంది మీ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని వెరిఫైడ్ అయిపోయాయి డైరెక్ట్ గా మీకు వెబ్ కౌన్సిలింగ్ వెళ్ళిపోవచ్చు అని వస్తుంది ఇన్ కేస్ వాళ్ళు మెసేజ్ మీకు మీ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి వెరిఫై అవ్వలేదు మీరు నియర్ లో ఉన్న హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ కు వెళ్ళాలి అని అంటే తప్పకుండా మీ దగ్గరలో ఉన్న హెల్ప్ లైన్ సెంటర్ కి అయితే మీ సర్టిఫికేట్స్ అనేవి పట్టుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట అక్కడ మీరు వెరిఫికేషన్ చేంజ్ చేసుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు అయితే దీని గురించి మీరు క్లియర్ గా తెలియాలంటే మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన వరకు ఆగాల్సి ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు కూడా అన్నారు ఈ సెట్ రెండో విడత కౌన్సిలింగ్ కు ఈ నెల పన్నెండు లేదా పదమూడు నుంచి ప్రారంభిస్తున్నారు అయితే గురువారం ఈ మేరకు షెడ్యూల్ విడుదల చేయనున్నారు అంటే ఈ రోజు షెడ్యూల్ విడుదల అవుతుంది అని చెప్పారు మరి అవుతుందో లేదా అనేది ఈవినింగ్ నేను చెక్ చేసి మీకు చెప్తాను ఏ ఈ వీడియో కింద మీకు కామెంట్ బాక్స్ లో అని మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చిందా లేదా అనేది చెప్తాను ఒకవేళ నోటిఫికేషన్ వస్తే తప్పకుండా దాని మీద వీడియో అనేది చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సాక్షి న్యూస్ పేపర్ లో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ ఫీజుల గురించి అలాగే ఆ ఈ సెట్ వాళ్ళ సెకండ్ కౌన్సిలింగ్ గురించి క్లియర్ గా మనకి వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఈ వీడియో మీకు తప్పకుండా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి లైక్ చేసేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ చా చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి తప్పకుండా వారికి షేర్ చేయండి షేర్ చేస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఉంటున్నాను మళ్ళీ కొద్దిగా